Помните такую шедевральную игру, как War on Grails? Ну, там, где вот было вот такое. В общем, от этих же разработчиков сегодня выходит игра под названием 63 Days, ну или 63 дня, которая поведает нам о 63-дневном восстании в Варшаве в 1944 году. И поначалу даже казалось, что как будто бы эта игра умело скрывается за маской по сути той же самой игры, но будто бы даже без клюквы. Но потом, под конец игры, она разгоняется и на пых этой самой клюковки становится максимальным. В общем, даже несмотря на все мое отвращение, которое я испытывал на протяжении практически всей этой игры, я полностью ее прошел. Вот пруф. Так что давайте я вам поведаю, что же это за игра такая и стоит хотя бы в теории к ней прикасаться. Поехали! Играем мы за двух братьев, которые участвовали в этом самом Варшавском восстании. И клички у них были такие, как «Рысь» и «Мелкий». Потом, по мере прохождения игры, к нашему отряду будет присоединяться штурмовик, у которого позывной «Шторм», также медик «Хельга» и пацан по имени «Хенуа». Так как в плане геймплея, по сути, это та же самая игра, что и была предыдущая, то есть «Warm on Grails», Поэтому, я думаю, вы понимаете, что вас будет ждать. То есть, это у нас такая стратегия в реальном времени, где мы управляем отрядом. У каждого члена этого отряда есть какие-то свои уникальные способности, которые позволяют вам кое-как все-таки исполнять свои какие-то обязанности, дабы проходить дальше по сюжету. Кто-то может кидать нож, кто-то толкать с уступов, кто-то может использовать навык пулемета и в какой-то области сразу же зачищать нескольких нацистов. В игре 6 глав и все сводится в основном к тому, что вы будете банально ждать удобного момента, чтобы выполнить хоть что-то, дабы продвинуться дальше по заданиям. Либо же вы будете пытаться кое-как комбинировать навыки персонажей, чтобы все-таки, как говорится, проходить дальше. Почему кое-как? Сейчас я вам объясню. Потому что мне досталась версия на PlayStation 5. И если в War on Grails я играл на ПК, это было плохо, но хотя бы нормально в плане именно проходимости, то вот на PlayStation 5 я вам скажу, играть просто практически невозможно, потому что даже во время обучения вам нормально не объясняют, как пользоваться этими селекторами. То есть у вас, допустим, вот есть селектор, где вы выбираете персонажей в вашем отряде, и также есть селектор, где вы будете выбирать способности этих самых персонажей. И Основная проблема заключается в том, что вам очень некомфортно будет постоянно каждый раз вот выбирать, отменять того персонажа, который тебе на данный момент не нужен, потом подсвечивать того персонажа, который тебе нужен, отправлять его туда, куда вы хотите и так далее. То есть это максимально долго, противно. И первые 10 часов, пока я просто вот на рандоме не обратил внимания, что оказывается, если не зажимать эту кнопку L1 и R1, чтобы подсветить эти селекторы и уже при помощи стиков как раз таки выбирать, что вам необходимо. А просто нажимать на эти кнопки, то он будет банально по часовой стрелке вот переключать все, что вам необходимо, и это в разы будет облегчать ваше, так сказать, управление в этой самой игре. Но это первый, так сказать, такой недостаток. Но вы можете сказать, ладно, Дим, ну... Как минимум здесь должна быть тактическая пауза. И да, она здесь, конечно же, есть. Но почему и это тоже очень плохо сделано? А все довольно-таки просто. Потому что 
Это игра, это сплошной баг. Даже внутри тактической паузы, если вы будете пытаться как-то сделать команды, да, чтобы вот ты там подошел, кинул в этот момент нож, а ты в этот момент подошел и все-таки попытался пырнуть его ножом, то чаще всего это происходит так, что да, один из них все-таки кидает нож, второй просто тупо банально подбегает к этому челику, и из-за того, что ты кинул нож, а этот вовремя своего не убил, получается, вас спалили, загрузка заново, вы пытаетесь пройти этот же самый момент. И так постоянно. Эта игра это один сплошной баг, потому что здесь очень плохая оптимизация именно в плане прохождения, то есть как будто сами разработчики и не играли в свою игру, потому что они банально не понимают, как вообще, что должно было по логике располагаться, потому что мне приходилось тупо использовать баги, каким-то образом продумывать систему, как я могу взломать эту игру, чтобы хоть как-то продвигаться дальше, чтобы вот, как говорится, пострадал я, рассказал вам о своих страданиях, и вы не в в коем случае не притрагивались бы к этому. Потому что вы можете также сказать, ну, Дим, здесь же, наверное, есть еще огнестрельное оружие. И да, оно тут тоже есть. Но оно здесь бесполезно, потому что вас убивают с первой пули. То есть... Даже, понимаете, ладно, банально, вот если по вам начинают стрелять, вас практически сразу же убивает, это бы ладно, как бы можно с этим мириться, проходи по стелсу, никаких проблем не будет, потому что, ну, даже при условии того, что здесь есть все-таки иногда и какие-то боевые сегменты на этих самых заданиях, но, тем не менее, все равно как-то и даже там можно по стелсу пройти. Но поймите меня правильно, здесь... Очень много моментов, которые прям подразумевают, что вы обязаны сделать выстрел. И если он происходит на одном конце карты, а челик бежит буквально с другой стороны карты, не отвлекаясь ни на что, он не ищет вас, ничего. Он просто целенаправленно бежит на вас с другого конца карты. Это как вообще можно назвать? Это невозможно нормально назвать игрой, потому что это не игра, это какое-то, извините меня, говнище. Но вернемся как раз таки к моему использованию багов. Потому что, смотрите, какая ситуация. Вот очень много таких историй было, но давайте я вам прям самую яркую свою эмоцию расскажу. Нам нужно Нужно сто процентов зайти в здание. То есть у нас вот есть вход в здание с улицы. Но у нас с одной стороны на этот вход смотрит офицер у которого отряд из пяти вот этих вот нацистских солдат. И если он вас заметил, правильно, что ваншот. Также есть из окна смотрящий челик в этот, на этот самый вход с другой стороны улицы, но он сразу же смотрит в этот самый проход. Но по стелсу вы убить его не можете, потому что у вас два персонажа, один, который может тушить, другой, который может, ну, ребенок, который может просто оглушать. Но к этому самому юниту может подойти только ребенок, то есть оглушение кинуть ему он, конечно, может, только толку от этого никакого не будет, его нужно им на 100% ликвидировать. И с другой стороны, уже в здании со второго этажа на этот самый вход будет смотреть юнит. И получается у вас такая ситуация, что у вас перекрестное зрение всех этих юнитов, где вам практически без вариантов все это пройти. Я начал думать, ладно, допустим, какой-то творческий подход, да, какая-то такая вот пошла история. Я на самую максимальную дальность взял винтовку, отполз, выстрелил в этого самого челика в окне. Там кое-как повезло, конечно, что я до этого всех кое-как там, это долго объясняю, как я тоже все это через баги проходил, ну ладно, вот я убил этого челика в окне. Настал момент, когда мне нужно было ползком проползти мимо этого офицера в этот самый в проход в здание. И понимаете, там один прикол, что есть пиксель, в котором... Вроде бы как, если вот вы туда забегаете, вас не видно ни с улицы, если вы лежите, но при этом челик со второго этажа, у него там слепая зона, но при этом вам все равно нужно на второй этаж. И получается такая история, что вам нужно по-любому как-то вытягивать на себя этого челика со второго этажа. Я с 30-й перезагрузки понял, что в теории возможно его как-то привлечь вниз, чтобы пока он спускался, я добежал и прыгнул ему туда прям вот в ноги, где по скрипту у, у врага тоже нет как раз таки этого поля зрения, так скажем, в этой игре. И получается, вот вы сейчас на футажах видите, как я прополз вот в этой самой слепой зоне. Я не знаю, на кого это рассчитана игра. Это вероятность этого как раз таки, ну, я где-то раз... 40 переиграл этот момент, чтобы как раз таки достичь вот этого самого эффекта. И тут в этой игре 
все так. Вот именно что все так, вам нужно все время через какие-то баги, что-то как-то, через какие-то слепые зоны, что-то пытаться находить, потому что только так вы можете что-то сделать. И я вот в это вот все выстрадал, потому что у меня ну, в теории теплилась надежда, чтобы, ну, возможно, знаете, вот иногда все-таки так бывает, что под конец игры все-таки она становится лучше. Но здесь такого не произошло. Вот единственное, наверное, за что я могу похвалить эту игру, это только за ее графическую составляющую, потому что видимо, все-таки художники единственные, кто не забили болт на свою работу, и окружение сделано довольно-таки неплохо. Что касается багов, я вам уже полностью про них рассказал. Вся эта игра, это один сплошной баг. Но, к сожалению, вот это как-то вот так и происходит. И все-таки даже иногда эти баги бывают в плюс вам, потому что я вспомнил в самом конце игры, нужно было открыть дверь по сюжету при помощи ключа. И на улице убить 20 НКВДшников, об этом мы чуть позже поговорим. И я просто вспомнил, в какой-то момент тоже было приблизительно то же самое, и я обратил внимание, что если стрелять, не открывать эту дверь, то эти боты не могут открыть эту сюжетную дверь, потому что у них как бы якобы этого ключа нет, поэтому получается такая ситуация, что они просто будут там стоять и ничего не делать. Но ну, может быть в теории там тоже что-нибудь отстрелят вам. И вот, я вот об этом вспомнил, я эту дверь сюжетную, естественно, открывать не стал, и из окна буквально всех спокойненько за 20 минут перестрелял и тонну нервов себе сохранил. То есть даже вот в таком плане можно как-то тоже делать всякое такое. Ну и еще стоит, конечно же, отметить, что эта игра переведена на русский язык. Поначалу даже игра и неплоха была в плане сюжета, ну, конечно, накинули там говнеца в том плане, что вот... Раздел Польши в 39-м, Советский Союз вторгся, отца этих ребят взяли в плен. И ну, с этой точки зрения можно понять, почему как минимум эти ребята не любят Советский Союз. Допустим, это мы принимаем, все нормально. Тем более, что по сравнению с тем же самым War Mangrels, это даже уже и неплохо. И поначалу прям... Кажется, что все как бы вполне себе адекватно, но где-то вот с середины игры начиная, начинается такая история под названием «Оба хуже», когда вот прям начинает приравнивать Советский Союз с нацистской Германией, тебя это начинает немножечко напрягать, и ты такой, ну, как будто бы все сводится к понятно к чему. И я даже еще, что самое забавное, ребятам говорю, ну, друзьям нашим, говорю, что вот по-любому в самом конце этой игры будет глава, где как раз-таки мы будем убивать этих кровавых совков. И что правильно, последняя глава, мы штурмуем здание НКВД. Просто шедевр 10 из 10. И причем, понимаете, даже ладно, допустим, ну, даже допустим, Допустим, что вот вы вот так вот нас ненавидите, там, НКВДшник, потому что там, понимаете, там, ладно бы там, они там, совков типа не любили, но они же там русских вот как раз-таки вот эту всю тему прогоняют. И вы понимаете, вот прям все по заветам дедушки Геббельса. И получается пьяный вдрызг вот эти вот... Вот эти вот советские солдаты, тут вот было, прям вот дорвалось наконец-таки до водки и началась я сразу за глаза вот заливать вот эту огромную тонну водяры просто, чтобы вот просто, понимаете, потому что только так вот можно жить вот в этом мире. Ну, по мнению как раз-таки вот поляков, вот так вот мы вот, вот русские выглядим. Допустим, даже это допустим, ну, какая вот эта вот, знаете, началась просто... Оруэлл даже плакал, наверное, в сторонке, когда вот писал свой 1984, потому что там пыточная была, где выворачивали кисти рук, подвешивали на трубы, подключали электричество и прям прохернули кого-то прям вот так вот знатно, и молотками отбивали руки. И ты прям вот за эти все наблюдаешь, и ты начинаешь понимать, что в целом до этого была глава, где, была, где был концлагерь, там нацисты ну, убивали людей, конечно, тоже плохо, но они как-то так вот по-человечески просто вот пули убивали. А здесь же нет, тут прям вот пытают и прям вот в кровавое месиво, да, все, вот людей превращают. И ты такой начинаешь задумываться, такой думаешь... Круто придумали, спасибо, прям молодцы. И самое, что главное, прогоняют же тоже нацистку какую-то хренотень, потому что, знаете, в самом начале вот этой главы у этого брата спрашивают, точнее, этот самый брат говорит, но тут же даже половина по-русски не говорит, а у него спрашивает ребенок, а почему? Это тут же половину этих азиатов-то пригнали. Ну, то есть, понимаете, да, вот это вот орки пригнали зергов, чтобы вот насиловать бедную Польшу. Это вот выглядит именно вот 
так вот. То есть вот азиаты это какие-то такие не люди уберменши, прям вот уберменши. А вот этих, это тоже уберменши, но это кровавые уберменши. И вот получается вот такая вот история, где вот настолько это все мерзко, что я даже вот честно комментировать это вот особо не хочу. Я всю игру был в состоянии перманентного охеревания от игры. Только поначалу это было от геймплея, а потом это уже все скатилось в охеревание от сюжета. Я считаю, что такие игры просто не должны существовать, потому что это не игра, это пропагандонская хрень. От меня 0 баллов из 10, потому что это, повторюсь еще раз, не игра. В теории, если вы хотите поиздеваться над собой, если вы хотите посмотреть на огромное количество багов, если вам вот в жизни не хватает красок, можете попробовать в это поиграть. Всем остальным людям крайне не рекомендуется. Ну а на этом, дорогие друзья, все. Всем большое спасибо за просмотр данного видеообзора. Не забывайте ставить кровавый лайк, подписываться на канал и писать свои комментарии, потому что что? Правильно, мы на все отвечаем. И... Помните, вы юниор.